Bentornati, bentornati sul canale, bentornati. Allora, in tanti, in tanti se, lo, se lo chiedono, mi tolgo le cuffie che tanto non servono, in tanti se lo chiedono e, e, e ce lo chiedono, e ce lo chiedono, noi addetti ai lavori. Che fine ha fatto Tiago Jalot? Allora, rassicuriamo tutti, Tiago Jalot eh, ha giocato anche l'ultima amichevole della Juventus, quella contro l'irreprensibile Norimberga, ha giocato il primo tempo in difesa eh, qualche buco qui e lì eh, perché parliamo di Tiago Cialo? perché oggi facendo la segna stampa mi è capitato sott'occhio un pezzo eh, del Corriere dello Sport che parlava proprio di Tiago Cialo peraltro a firma di, di Andrea Lo Savio qualcuno lo ricorda tutto mercato web e e c'è un focus su Tiago Cialo. Chi è Tiago Cialo? Tiago Cialo, ce lo ricordiamo, no? Difensore centrale, portoghese, classe 2000, eh, di aprile, quindi ad aprile prossimo compirà 25 anni. Andava in scadenza nel, nel, in questo mese di, di giugno, il mese di giugno passato. Aveva un accordo con l'Inter datato pur, appunto per arrivare a Milano a zero in questa estate, quindi proprio adesso ma si è inserita la Juventus e pagando una quota eh, minima a Lille se l'è portata a Torino per rinforzare l'organico a gennaio assieme all'Alcaraz, vi ricordo, altro prestito quello piuttosto neroso e, e doveva essere un, un fattore doveva rivelarsi un fattore in realtà non si è mai visto e non solo perché era reduce da alcuni mesi di stop e non si è mai visto perché di fatto era stato bocciato da, da Allegri e queste prime uscite anche con Motta non è che stiano eh, smentendo il giudizio dato dal, dall'ex, dall'ormai ex tecnico bianconero ma vi leggo alcuni stralci di questo articolo perché fa sorridere ma fa anche riflettere il 21 gennaio scorso la Juventus era in testa alla classifica, virtualmente, perché l'Inter doveva recuperare la partita con l'Atalanta a causa Supercoppa. Il giorno dopo è arrivato in Italia Tiago Jalot, difensore portoghese ex Milan, preso a Lille a sei mesi dalla scadenza, e sborso da oltre 3 milioni di euro. Una sorta di sgarro ai nerazzurri che avevano raggiunto un accordo per luglio, quando sarebbe stato disponibile a parametro zero, appunto quello che vi avevo raccontato. Jalot era ancora ai box, a causa della lesione ai legamenti del marzo precedente, legamenti del ginocchio, qui non è specificato, ve lo dico io, ma poteva rientrare a breve. Insomma, nella corsa a scudetto poteva essere un fattore, e non lo è stato, se non negativo, visto che le settimane, la settimana successiva la Juventus pareggiava contro l'Empoli, la settimana successiva all'arrivo di Gialo in Italia. La Juve pareggiava con l'Empoli, poi veniva sconfitta da Inter e Udinese, e infine il pareggio contro il Verona. Quattro partite che hanno scavato il solco e dato il là a una crisi di risultati. Due sole vittorie in 16 gare, con il rischio di uscire addirittura dalla zona Champions. Jalot poteva essere una buona novella, vabbè, e invece si è rivelato, appunto, come dice il Corriere dello Sport, una sorta di incubo. E... Anche perché di fatto non è mai stato utilizzato anche quando sarebbe potuto essere utilizzato partite di Coppa Italia fra le semifinali con la Lazio e, e la finale con l'Italia bocciatura su tutta la linea da parte di Allegri scrive il Corriere dello Sport prettamente tecnica non per una questione legata all'infortunio resta da capire come sarà con Tiago Motta considerato che non è uno degli esuberi nell'amico di Giuliano Rimberga è naufragato come praticamente tutta la squadra anche se va detto che l'avversario era più avanti nella condizione e l'organico rattoppato causa tante troppe assenze lato Juve lato Norimberga partiamo dal presupposto che è una squadra di serie B tedesca eppure loro hanno fatto enormi rotazioni come normale che sia quindi non stiamo parlando dell'amichevole con un avversario di pari grado anche eh, rattoppato quello che vuoi insomma. ma al di là del risultato che lascia il tempo che trova, è sembrata proprio un... mi ha dato quelle sensazioni di quando di quelle amichevoli che giocava l'Inter il secondo anno in Zaghi, per esempio, no? il Via Real, no? tutti quei pareggi affannosi, la sconfitta con Lanz, hai comunque anche le amichevoli, hai delle sensazioni, il primo anno di Spalletti, appena arrivato Spalletti, lo ricordate, l'Inter non prendeva mai gol, 
l'Inter non prendeva mai gol, faceva un autogol clamoroso con Dogbia, con il Chelsea, una roba del genere, ma l'Inter giocava contro avversari forti, con, avversari, con, con, con un mercato da chiudere, con un allenatore nuovo, tostissimi, subito screener tostissimo alle sue prime partite, la stessa cosa il primo anno di Conte, stessa cosa il primo anno di Inzaghi, cioè, alcune cose si vedono subito già gli amichevoli, quindi vanno ben valutate, al di là, ripeto, del risultato. Dunque si apre una condizione di opportunità a lo sport. In rosa, oltre a Danilo, ci sono Bremer e Gatti. Cabal è un jolly perché può essere utilizzato anche a sinistra. Rugani è in uscita, Todibo potrebbe entrare. Insomma, nelle gerarchie sarebbe il quinto di Agocialò. E probabilmente pure il meno quotato. Non è da escludere che possa finire, anche lui come i tanti esuberi, sul mercato. Potrebbe anche esserci una plusvalenza, proprio perché è pagato poco a gennaio ma tocca trovare un eventuale compratore il Ligan ha lasciato sicuramente un buon ricordo seppur un anno e mezzo fa prima dell'infortunio Cedrelo sarebbe però l'ammissione di un fallimento pressoché totale per fare uno sgambetto all'Inter la Juventus si è portata in casa l'ennesimo problema estivo da risolvere e questo è quello che scrive il Corriere Sport non lo dice eh, Alessandro Cavasini ma sarebbe potuto essere tranquillamente un, un, pezzo, un pezzo scritto da me Chiaro che parliamo di un giocatore eh, non, non quotatissimo, l'Inter appunto quando si è creata l'opportunità l'Inter aveva trovato l'accordo ma proprio in vista di questa stagione qui, per integrarlo, avere il tempo comunque di recuperare l'infortunio eccetera eccetera. La Juventus si è inserita perché come spesso sta capitando, no? eh, si inserisce quasi come solo per il gusto di voler fare lo sgambetto, lo sgarbo, no? fai uno sgarro all'Inter, eh, se lo sgarro vuol, eh, è cacciare 70 milioni per Vlaovic, se lo sgarro è eh, cacciare soldoni per Bremer, eh, oltre 50, credo arriva a 59 con tutti i bonus, non so se poi si sono concretizzati, e allora può essere anche uno sgarro, eh, ma lo sgarro con 2-3 milioni alla fine di, ti diventa più un problema che altro, Tiago Cialo è l'ennesima dimostrazione e, e alcune volte veramente qualcuno si stupisce di un certo tipo di mercato, anche la giustificazione diede per esempio giunto lì l'anno scorso sulla, sull'arrivo di Alcaraz che arrivò con un prestito oneroso per 5 mesi di fatto perché da giugno a maggio, eh, venne pagato, credo, 3-4 milioni di prestito oneroso. Non, non so, adesso le, lo cerco perché... Riscatto fissato... A... Allora, vediamo. Eh. Riscatto era a 50 milioni, vabbè. Ah, eh, prestito oneroso da 3 milioni e 7 la Juventus ha pagato 3 milioni e 7 per 5 mesi e di fatto acquisti un giocatore praticamente solo per 5 mesi perché poi il riscatto non è arrivato perché non credo la Juve abbia pagato allo Southampton 49 milioni e mezzo quindi la Juventus ha pagato quasi 4 milioni per un giocatore per non utilizzarlo peraltro perché non è stato praticamente mai utilizzato al Caras per 5 mesi no? e, e, la, e, e la giustificazione di Reggiunto lì fu ehm, eravamo arrivati agli ultimi sei giorni dovevamo completare l'organico non avevamo tanto tempo per salire la rivoletta disse così in uno dei pre partita subito dopo la chiusura del mercato di gennaio insomma pure e, e anche, e metti 3-7 lì eh, questo già cioè, l'ho pagato pure circa 3 quant'era so, quasi, 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 quasi 8 milioni vabbè è tutto per fare uno sgarro all'Inter quindi quando tutto questo non per stare lì alla Juve l'Inter però quando poi si critica il mercato in entrata dice l'Inter è bloccata l'Inter è ferma deve fare deve comprare con questa ansia de- del comprare ecco ricordiamoci pure che non è che chi più compra più vince anzi di solito è il contrario chi meglio compra non chi più compra che poi vedete, lasciarsi prendere dall'ansia, fai lo sgarro, te ritrovi un problema. Che fine ha fatto Diego Cialò? Sta ancora alla Juve. Un saluto.